chers amis, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue pour un poème un jour. Me voici comme d'habitude en plein cœur de la cité, mais comme vous le savez, les théâtres sont fermés, les cinémas sont clos, les salles de concert ont fermé leurs portes, les bistrots n'ont plus terrasse ni salle, les restaurants ont remballé leurs fourchettes. Et j'apprends hier que nous sommes même tenus à ne plus parler, à ne plus parler entre nous dans les transports en commun, bus, métro, tramway, aéroplane. Donc, le seul lieu pour la poésie, qui est, une, qui est un art de l'automobilité, si je puis dire, un art automobile, le seul lieu est maintenant la cité, bien sûr, mais comme nous ne pouvons plus nous arrêter pour parler, il va falloir courir ou marcher. Donc j'ai choisi aujourd'hui de ne pas rester sur place pour vous dire une poésie, un texte magnifique de ce cher Bobby Lapointe. Sentimental bourreau. Il était une fois un tout petit bourreau, pas plus grand que trois noix et pas beaucoup plus gros. Des hautes et basses œuvres étaient exécuteurs et pour les basses œuvres étaient à la hauteur. N'avait jamais de trêve et jamais de repos. Et sur place de grève, il faisait son boulot. Pourtant, couper des têtes, disait-il, c'est un geste idiot, ça salit mon bio. Mais pour nourrir ma vieille mère, je coupe Paul ou Pierre d'un geste un peu brutal, mais sans penser à mal. Sentimental bourreau. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Un jour, de sa fenêtre, la femme du fossoyeur héla l'homme des têtes pour lui offrir son cœur. Privé depuis longtemps de transports amoureux, à vous veut me livrer, ô oh bourreau vigoureux. Je vous jette une corde du haut de mon balcon. Grimpez-y, c'est un ordre à l'an, à exécution. À partager sa couche, la belle l'invita. En quatre coups de hache, il la lui débita. L'époux, au bruit du bruit, monta, un peu inquiet. Il partagea le mari pour garder sa moitié. Comme la femme, inquiète, lui disait « Taillons-nous !» Il lui trancha la tête et se coupa le cou. « Prince, prenez grand soin de la douce Isabeau, qu'elle n'ait on que besoin d'un petit bourreau beau. » Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt, à bientôt pour un poème, un jour dans la cité. Je vous attends.